Hola amigos, bienvenidos a un nuevo canal. El día de hoy un cliente nos envió una pistola de calor Stanley. El cliente nos informa que al principio dejó de calentar y luego de la nada se apagó. Pero él se tomó el atrevimiento a destaparla y a identificar la falla, pero no pudo darle solución a su problema, así que no la trajo a nuestro centro de servicio, el cual vamos a realizarle la revisión y logramos identificar que tiene resistencia adicional a eso vamos a retirar la PCB ese es el nombre técnico de nuestra tarjeta de control que por lo general siempre suele también dañarse y la verdad es un poco complejo reparar este tipo de tarjetas mis amigos adicional a eso vamos a retirarle los dos cables que sujetan o que me alimentan a mi motor continuo que es el que me mueve mi ventilador entonces vamos a realizarle cambio de PCB vamos a hacerle instalación de resistencia a nuestra pistola de calor listo amigos ahí tenemos entonces nuestra PCB original que por lo general siempre se cambia en conjunto con la resistencia o bueno en mi caso yo realizo siempre estos dos cambios que es el daño más común de nuestras pistolas de calor eso amigos, ahí pudimos observar los repuestos nuevos, totalmente originales. Así que vamos a comenzar a realizar la instalación correcta y conexiones totalmente correctas de nuestros repuestos. Listo, entonces ahí comenzamos a organizar los terminales de nuestra PCB, tarjeta controladora el cual vamos a instalar en la parte del lado izquierdo vamos a soldar en este caso soldamos con estaño les recomiendo que tengan un buen cautín y una buena soldadura para que al momento de soldar pues tengamos éxito soldando todos estos terminales, estos cables listo amigos y ya como podemos observar ya instalamos, soldamos el cable verde y ahora vamos a proceder a soldar listo amigos ahora vamos a proceder a soldar nuestro cable rojo en este caso no vayamos a confundirlo con el otro que va alimentando al ventilador este cable es un poquito más grueso de diámetro más ancho que el otro que va hacia el ventilador o a nuestro motor continuo listo amigos ahí ya pudimos observar ya soldamos los dos cables Ahora vamos a proceder a soldar, a alimentar nuestro motor continuo para energizar directamente mi ventilador. Listo amigos, ahí podemos observar que el motor continuo tiene un puntico rojo en el cual ahí va nuestro cable rojo. Listo amigos, ahí lo soldamos donde marcaba nuestro punto rojo. Listo amigos, entonces ahí terminamos de soldar. Se preguntarán en estos momentos cómo saber identificar que el motor esté bueno. Como ya bien saben que este motor es continuo de 12 voltios, le podemos conectar directamente a esos dos terminales una batería de 12 voltios y así identificamos su estado. Pero en este caso no realizamos esa prueba debido a que el ventilador se encuentra, el motor se encuentra en buen estado. Listo amigos, ahora entonces en el otro lado, en el otro terminal, acomodamos muy bien nuestro cable y procedemos a soldar. Listo amigos, ahí estamos soldando. Hemos de tener en cuenta que debemos dejar calentar muy bien para que la soldadura quede bien pegada. Listo amigos, ahora ya ahí vamos a hacer la instalación de nuestra resistencia nuestra conexión de nuestra resistencia ahí como observamos muy bien en el video cruzamos nuestro cable rojo por ese lado y ahí soldamos mis amigos echamos buena soldadura para que en un futuro no se vaya a soltar ahora vamos a proceder a acomodar el cable rojo lo alamos un poco le quitamos esa curva y vamos a proceder a instalar, a realizarle la conexión a el cable azul. Ahí como observamos en el video, lo instalamos, dejamos un pequeño arco para que 
tengamos más facilidad de soldar y aplicamos soldadura, soldamos listo amigos, ahí entonces estamos soldando nuestro cable azul y bueno, entonces ahora vamos a proceder a acomodar mi PCB en mi carcasa acomodado muy bien recuerden poner todos los tornillos en este caso la PCB va sujetada con dos tornillos listo amigos entonces ahora acomodamos la resistencia que los huequitos concorden o sean iguales con el tubo y el separador los amigos ahí ya acomodamos muy bien y procedemos a instalarle los tornillos les recuerdo estos tornillos son muy importantes procurar poner todos los tornillos en este caso ahí llevan tres tornillos apretamos muy bien le damos un buen torque con nuestro atornillador para que los tornillos no se vayan a soltar listo amigos entonces ahí ya terminamos de apretar bien los tornillos ahora acoplamos el motor o nuestro ventilador con nuestra resistencia y acomodamos muy bien ese soporte listo amigos ahí acomodamos todos los cables muy bien y por último entonces vamos a proceder a acomodar nuestro interruptor y este cable blanco va conectado directamente con una línea de nuestro cable así como podemos observar en el video Eso, amigos ahora procedemos a tapar y vamos a acomodar muy bien ese soporte y vamos a realizar nuestra prueba efectivamente la máquina encendió y está calentando bastante ahora bien. ya viene acomodado todos los calentar. cables vamos a proceder Eso, amigos, entonces, entonces esto fue todo por hoy espero que se suscriban a ponerle, al canal y le den me gusta a este video les recuerdo que estoy respondiendo lo más pronto posible comentarios de cualquier duda e inquietud. No olviden activar la campanita.